Hi my dear students, welcome to our channel Learn Physics with Kurasan. So, Eros concept helium neon laser in detailed explanation. Make okay. a lesson ka someone in material kawal and description box slow link better than Jarindi download chase happy kachadoko chay when a doubt sonnet like a definite comment section law where post chay and definite karena make explanation is done. So, if you are watching our channel first time, please subscribe for more updates. Click the bell icon. Very like you much for the thank you. So, concept like a helium neon laser. Helium neon. General helium neon and navy, end and navy, gas like that. So, inert gases. So, on the world, they are about the Obviously, it is a gaseous laser system. It is a gaseous laser system. And it is used to produce a continuous laser. Manum, previous class of Chipkunam. In the ruby laser and the pulsar laser. Every 10 nanoseconds, the pulse releases the helium neon laser and the continuous beam produces the wound. This laser is highly directional, monochromatic, and coherent and also stable. So, this laser is allowed to be highly directional and it is a long distance travel. Angular spreading is not good. Monochromatic, okay, color is not good. It is coherent. Same amplitude, same wavelength, constant or zero phase difference ni maintain yes to one day. Okay, Marin the law now parts of us say first source of energy. Source of energy in the case of atoms ni exit chain is the same. So, you can use energy in the use system and radio frequency oscillator ni use system. Active media. So, this active media in the use system to achieve the population inversion. So, if active media ka ye work chasta ante helium neon gas mixture ani the work chast ni a ratio ante ante 10 is to 1 ratio. Ante 10 helium atoms ante vaka neon atom ni a ratio lo tis kum mano arrangement ani chedo jarutne. Ek optical cavity, optical cavity ani mani kenya chast ante output radiation ek strength ni increase chedo ani jarutne. So, ek da arrangement of reflectors. So, both sides mano kenya chast vaka arrange reflectors ni. Under a vacuity, partial reflector or endo the perfect reflector. Eka construction of the Idi even the construction chain in Jagandi. So construction of the helium neon laser consists of a quad tube with a diameter of about 1.5 centimeter and 80 centimeters length. So approximately when the test book law market different values is there, so no problem. So you can intend a quad tube and a tube under the then a diameter in the common this one point five centimeters diameter and time. Okay, so this is the called as the diameter. एक हमारी length को चिदा पढ़ के यंत्र उन्होंने यहाँ ना डॉन्ट है 80 centimeters length उन्होंने. So आप इधर का मन करा 30 करो मने जरूरत नहीं. Which has three electrodes to connect radio frequency oscillator. Then कि मोड़ electrodes उन्होंने मोड़ के लिए मनो RF oscillator. That means radio frequency oscillator के connect चेंड हम किधर one two three एक diagonal में रह चढ़ा चुके. Okay. This tube is filled with a mixture of neon under a pressure of 0.1 mm of mercury and also helium under a pressure of 1 mm of mercury. So, so the in the e tube lo yeh unta thara helium neon gas ni 10 is to 1 ratio la vasta. Din antar ke kora mano pressure istam. So pressure ne di mano different units unta pascal so millimeters of mercury lo kora chhupta ngai bate. So din ke disko nat leite manke 0.1 mm mo neon atoms ke adhe vedanga helium atoms ne mo 1 mm mer Pressure law, man, place it one of the At one end of the uh, tube, a perfect reflector is arranged, while on the other hand, other end, a partial reflector. So, this end tube is the tube. So, this is the end of the perfect reflector. The end of the end of the partial reflector. And the light is the yellow chagal. So, this is the arranged. Then, we have to use the active medium. Uh, optical cavity. The active material is excited due to energy discharge through the gas mixture by means of radio frequency oscillator with a frequency of several megahertz. And the Kerman Vinya Sunday atoms in even exit just some under and so it on the other day. This is called as a radio frequency oscillator. E RF oscillator and the con the frequency in a release as a release and frequency and the amount of the electrodes in chi and the Vedanga in the known helium neon gas mixture in chi well done. Okay, working principle. That is what we work just in it. So, working principle. In helium, helium atoms, three energy levels are present. Helium atom low, three energy levels in time. What will came here with them? Helium 1, helium 2, helium 3. Whereas, that is what we work. Neon atom, six active energy levels. Neon key, six energy levels in time. What will key? 
సేమ్ నియాన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ గా పెట్టుకున్నా ఇందులో నియాన్ ఫోర్ హీలియం టూ ఆ రెండింటికి కూడా సేమ్ ఎనర్జీ అదేవిధంగా సేమ్ లైఫ్ టైం ఉంటుంది సిమిలర్లీ అదేవిధంగా నియాన్ సిక్స్ కి హీలియం త్రీ కి కూడా సేమ్ ఎనర్జీ అండ్ సేమ్ లైఫ్ టైం అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే వెన్ ద ఎలక్ట్రిక్ డిస్చార్జ్ ఈస్ పాత్ త్రోది హీలియం నియాన్ గ్యాస్ మిక్చర్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆస్కిలేటర్ ని ఆన్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి వెళ్ళి హీలియం యాన్ ఆటమ్స్ తో బంబార్డింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి కొలిజన్ జరుగుతాయి దెన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాక్సిలేటెడ్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ ఎలక్ట్రాన్ అప్పుడు ఏమవుతాయి అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి పాజిటివ్ ఎలక్ట్రాన్ వైపు ఓకే మూవ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది జ్యూరింగ్ దిస్ పాసేస్ అవి వెళ్తున్నప్పుడు దే కొలైడ్ విత్ హీలియం అండ్ నియాన్ ఆటమ్స్ అప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ డిస్చార్జ్ దట్ మీన్స్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆస్కిలేటర్ నుంచి వస్తున్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి అలా వెళ్తూ వెళ్తూ హీలియం ఆటమ్స్ తోని నియాన్ ఆటమ్స్ తోని కొలిజన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి బట్ ఓన్లీ హీలియం ఆటమ్స్ ఆర్ సూటబుల్ టు ఎగ్జైట్ టు ద అప్పర్ స్టేట్ లేబుల్డ్ యాజ్ హీలియం టూ అండ్ హీలియం త్రీ ఎస్ మరి మీకు తెలుసు హీలియం ఆటమ్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ టూ నియాన్ ఆటమ్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ అనేది టెన్ మరి రెండింటిలోనే చూసినట్లయితే అటామిక్ నెంబర్ పెరుగుతుంది అంటే సైజ్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ కూడా ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో సైజ్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి నియాన్ ఆటమ్స్ అనేవి అంత తొందరగా రెస్పాండ్ అవ్వ హీలియం ఆటమ్స్ మాత్రం ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి కొలిజన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల హీలియం టూ కి హీలియం త్రీ కి ఎగ్జైట్ అవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ ఇన్ హీలియం ఆటమ్స్ అవి రెండో కూడా ఏంటంటే మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఆటమ్స్ ని ఎక్కువసేపు తనలో ఆ ఎనర్జీ స్టేట్ లో ఉంచుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అందువల్ల ఏం జరుగుతుంది మనకి పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ జరుగుతుంది అని మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం దస్ ద ఐటమ్స్ రిమైన్ ఇన్ దీస్ లెవెల్స్ ఫర్ ఏ సఫిషియంట్లీ లాంగ్ టైమ్ సో అందులో ఏం చేస్తాయని ఆటమ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువసేపు ఉంటాయి నౌ దీస్ ఆటమ్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ నియాన్ ఆటమ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ మరి ఈ విధంగా వచ్చేసిన హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ లోకి దట్ మీన్స్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ లోకి వచ్చేసిన ఈ హీలియం ఆటమ్స్ ఈసారి ఏం చేస్తాయంటే నియాన్ ఆటమ్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి అంటే డైరెక్ట్ గా నియాన్ ఆటమ్స్ రావట్లేదు కానీ ఇంటరాక్షన్ వల్ల వస్తాయి అనమాట ద ఇంటరాక్షన్ ఎగ్జైట్ ద నియాన్ ఆటమ్స్ టు దిస్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్ లేబుల్డ్ యాజ్ నియాన్ సిక్స్ నియాన్ ఫోర్ నియాన్ ఫోర్ ఆటమ్స్ అండ్ ఆల్సో ద నియాన్ సిక్స్ వైల్ హీలియం ఆటమ్స్ రిటర్న్ టు దేర్ గ్రౌండ్ స్టేట్ సో ఈ విధంగా మనకి ఏమవుతుంది అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఈ ఆటమ్స్ అనేవి నియాన్ ఆటమ్స్ అనేవి నియాన్ ఫోర్ కి అదేవిధంగా నియాన్ సిక్స్ కి వస్తున్నాయి మరి ఈ రెండు ఏంటి మనకి ఎగ్జైట్ స్టేట్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్ కూడా ఇలాగ ఈ యొక్క హీలియం ఆటమ్స్ అనేవి నియాన్ ఆటమ్స్ ని పైకి తీసుకొచ్చేసిన తర్వాత ఇవి మాత్రం మళ్ళీ మామూలుగా డి ఎగ్జైటేషన్ కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాయి కానీ నియాన్ ఆటమ్స్ అనేవి ఏం చేస్తున్నాయంటే మళ్ళీ అక్కడ కొంతసేపు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది యాజ్ ద ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ కంటిన్యూ బిట్వీన్ హీలియం అండ్ నియాన్ ఆటమ్స్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ నియాన్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద ఎగ్జైట్ స్టేట్ నియాన్ ఫోర్ అండ్ నియాన్ సిక్స్ ఇంక్రీజ్ మోర్ అండ్ మోర్ సో ఈ విధంగా కంటిన్యూస్ ఇంటరాక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే నియాన్ ఆటమ్స్ అనేవి ఎగ్జైట్ అవడం అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అట్ ఏ స్టేజ్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ విల్ బి అచీవ్డ్ ఇన్ ద మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ నియాన్ ఫోర్ అండ్ నియాన్ సిక్స్ సో అలా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒకనొక టైం దగ్గర మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద ఎగ్జైట్ స్టేట్ అండ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ సో ఈ విధంగా జరిగితే దీన్ని మనం ఏమంటే పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అంటాం సో పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ జరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనం ఇచ్చే ఎనర్జీ అనేది ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే నియాన్ ఆటమ్స్ ది ఎగ్జైట్ ఫ్రమ్ నియాన్ సిక్స్ టు నియాన్ ఫైవ్ నియాన్ సిక్స్ నుంచి ఇక్కడ ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ అంటాం అండి దీన్ని సో ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ లో మనం చూడవచ్చు నియాన్ సిక్స్ నుంచి నియాన్ ఫైవ్ కి వచ్చింది ఇది కూడా ఎలా కనిపిస్తుంది మనకి షార్ట్ జంప్ బట్ నియాన్ సిక్స్ నుంచి నియాన్ ఫోర్ కి వస్తున్నప్పుడు చూడండి ఇది నియాన్ త్రీ కి వస్తున్నప్పుడు చూడండి ఇది లాంగర్ జంప్ సో అందువల్ల అక్కడ మనకి ఈ అవుట్పుట్ వేవ్ లెంత్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది సో అక్కడ రేడియేషన్ అనేది ఎక్కువగా రిలీజ్ అవడం వల్ల లేదా అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది డ్యూరింగ్ దిస్ ట్రాన్సిషన్ నియాన్ సిక్స్ నుంచి ఫైవ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలక్ట్రోమేటిక్ రేడియేషన్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్ త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్